A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno por 331 votos a favor e 168 fa é, contrários o texto base da PEC da Transição. Quem vai trazer todos os detalhes dessa votação importante é a repórter Luciana Verdolim, diretamente de Brasília. Verdolim, conta pra gente o que muda com essa decisão. Mas é importante lembrar, tem uma segunda votação ainda, né? Tem sim, Daniel. Bom dia para você, para Elisângela, para todo mundo que está acompanhando aqui o Jornal da Manhã. A expectativa é de que nova sessão comece logo mais às 10 horas da manhã. Ontem foi um dia inteiro de negociações para garantir a aprovação da matéria. A expectativa é de que o segundo turno seja muito mais rápido e muito mais tranquilo. E o placar seja mais ou menos parecido. Logo depois de aprovar na Câmara, Daniel, é preciso que o texto retorne ao Senado Federal, porque houve alterações na proposta. As negociações começaram ontem logo cedo e... Uma das principais alterações que foram apresentadas foi exatamente a redução do tempo de validade das novas regras. O Senado tinha aprovado dois anos, acordo ontem de lideranças passou para um ano. Então, essa, essa PEC do Furateto só vai valer a, no ano que vem, em 2023. A partir daí, deputados e senadores vão ter que buscar uma outra alternativa para garantir recursos para o Bolsa Família. O Auxílio Brasil, que volta a se chamar Bolsa Família no ano que vem, serão R$ 600 reais pagos mensalmente, tem R$ 165 reais para crianças de 1 a 6 anos de idade. Vale ressaltar também que depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional as chamadas emendas de relator, foi necessário também buscar uma alternativa alternativa para que garantisse, né, para que o governo de transição garantisse apoio à proposta da PEC lá no Congresso Nacional. Então foi decidido o seguinte: dos 19 bilhões de reais foi dividido meio a meio. Metade das emendas serão emendas impositivas individuais de deputados e senadores, aquelas que o governo federal precisa efetivamente pagar. A outra metade vão ser recursos que o governo federal poderá utilizar da forma que achar mais conveniente. Com isso a partir do ano que vem, deputados e senadores terão novamente quase 20 bilhões de reais em emendas individuais. E o governo federal, algo em torno de 9,7 bilhões de reais para que os ministérios possam destinar recursos para obras. Houve alterações também no que diz respeito à questão envolvendo o pagamento, o prazo de dois para um ano, o espaço fiscal de 6% do excesso de arrecadação vai poder ser utilizado para investimento, isso já estava sendo previsto pelo Senado Federal e algo em torno de 24 bilhões poderão ser utilizados pelo governo, são recursos do PIS-PASEP que hoje estão esquecidos nos bancos. Então o que, que a gente tem ainda para votar hoje? Segundo turno da PEC, depois primeiro e segundo turno lá no Senado Federal. Orçamento Geral da União, que precisa ser aprovado antes do Natal, só vai ser votado segundo a Comissão de Orçamento, depois de terminada a discussão em torno da proposta de emenda constitucional do Furateta. Então, a gente ainda tem bastante trabalho entre hoje e amanhã aqui em Brasília, depois da votação do orçamento. A expectativa é de que deputados e senadores entrem de recesso. Pois é, muitos compromissos, certamente a Luciana Verdolim vai acompanhar, vai trazer todas as informações aqui na programação da Jovem Pan News. Até daqui a pouco, Luciana. Seguimos com análise e com opinião. Coronel Tateu, que também é deputado, seja muito bem-vindo. Ótimo dia para o senhor. Queria a sua avaliação acerca dessa aprovação por parte da Câmara dos Deputados, PEC da Transição em primeiro turno. O texto base está pronto, fez mais sentido... É de vigência de um ano para o senhor, queria sua análise. Bem-vindo. Bom dia, Daniel. Bom dia para a Elisângela também, para todos que nos assistem. Um ótimo dia para todos. Meu. Bom, vamos lá. A Câmara continuou sendo Câmara dos Deputados. Voltou ao que era, com as negociações de cargos, ministérios, recursos. E aí, pela votação de ontem, a gente pode perceber muito bem que aquela base do presidente Bolsonaro, ela não existe mais. Já migraram, já todos já foram para a base do próximo governo, do governo Lula, e os nomes precisam depois ser anunciados para que a população conheça 
é, qual é o tipo de político que vai estar lá na Câmara dos Deputados pelos próximos quatro anos. Fazendo um levantamento dessa votação, Daniel, é, o curioso é observar algumas, algumas coisas que me acenderam os olhos, como, por exemplo, deputados do, de estados do Norte e Nordeste praticamente votaram em peso com a PEC. Não é à toa que essa PEC alcançou ontem 323 votos, se eu não me engano. E quando você observa estados como a Bahia, o Ceará, o Piauí, você vai observar que os deputados praticamente votaram com unanimidade para a PEC. São raras as exceções de deputados que votaram contra. Quando você vai para o outro lado do país, desce, vem para o sul do país, e você vê Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a votação ficou mais dividida. É, e isso praticamente acompanha mais ou menos o que foi a votação das eleições de, de 2022 e até mesmo de 2018. Uma outra curiosidade, Daniel, é quando você observa os partidos. Aqueles partidos que estão negociando ministérios na esplanada, e vamos lembrar aqui a todos aqueles que nos assistem e nos ouvem agora, que são 37 ministérios, e aumentou mais dois ministérios, então a, a esplanada dos ministérios realmente vai ficar pequena. São 37 ministérios, e a maioria deles será distribuído aos partidos, e aí quando você espelha isso dentro da votação da Câmara, você vai perceber que alguns partidos praticamente fecharam consenso pelas promessas dos ministérios, como o MDB, o PSD e até mesmo o PP, que partidos esses que eram da base do Bolsonaro. Então está aí de uma forma escancarada, a população lamentavelmente não sabe o dano que essa despesa vai causar nas contas públicas e o reflexo que isso vai ter depois na inflação, no giro da economia, na alta de juros e depois o desemprego. Vai ser praticamente nessa sequência. Eu estava aqui lembrando, inclusive, nas últimas semanas nós tivemos aqui entrevistando cerca de quatro economistas do, do IBMEC, né, que eu respeito não só o Instituto, mas principalmente as pessoas que nós entrevistamos. E todas elas foram unânimes em falar da perversidade que é para o Brasil e principalmente para os brasileiros, que são essas pessoas que vão pagar contas, somos todos nós brasileiros, da aprovação dessa PEC. E todos eles, então, falaram que isso daí não é o remédio. O remédio seria enxugar as despesas mesmo e trabalhar com aquilo que tem no caixa. Mas, infelizmente, a nossa classe política ela não quer saber do povo, ela quer saber... É dos recursos. E para finalizar, Daniel, falando dos recursos, que belo quinhão ganharam os deputados e senadores. Fazendo uma conta aqui mais ou menos por cima, foram 9,7 bilhões que foram acrescentados em emendas impositivas e somando o que os deputados já têm com o que vai vir, vão ser cerca de 36 milhões de reais para cada um. Certo, seguimos agora com as análises e as reflexões de Amanda Klein. Amanda, seja muito bem-vinda, ótimo dia para você. Os desejos e os anseios dos atores envolvidos foram atendidos com essa aprovação. Também queria o seu comentário em relação ao destino do valor que é destinado, que era, estava reservado para o orçamento secreto. Daniel, bom dia a você, Elisângela, deputado Coronel Tadeu, a nossa audiência da Jovem Pan, até estava fazendo algumas anotações enquanto o deputado falava, ele fez algumas, alguns apontamentos muito interessantes. Mas primeiro eu vou falar um pouco sobre as lições que eu acho que essa votação e toda a negociação em torno da PEC da transição deixaram, do resultado, do saldo desse último... É, 45, 50 dias desde que Lula foi eleito e desde então passou-se a negociação dessa PEC. Primeiro, a volta da política. O presidente Bolsonaro havia, havia abandonado simplesmente a disposição para fazer política, que era liderada pelos seus negociadores, como Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, e Arthur Lira, presidente da Câmara, que atuava também como negociador de Jair Bolsonaro, até porque detinha um enorme poder sobre o orçamento secreto. Para o ano que vem, são quase 20 bilhões de reais. Quando 
esse orçamento secreto foi declarado inconstitucional pelo Supremo, portanto foi derrubado, a Turlira teve as suas asas cortadas, seu poder tolhido, reduzido e foi obrigado a negociar. Não que ele não negociasse antes, mas cobrava um preço alto demais. Apresentou a sua fatura para o presidente eleito Lula, exigiu ministérios como o da Saúde ou de Minas e Energia e lugares em, em autarquias ou em cargos vultosos como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ou FUNASA, que é o Fundo Nacional de Saúde. E o presidente Lula, é, é, muito contrariado, disse não, basta, traçou um limite. Daí veio sob medida a decisão do Supremo, que devolveu o poder de negociação ao presidente Lula. Gilmar Mendes abriu um espaço para que o Bolsa Família ficasse fora do teto de gastos, se fosse o caso, se a PEC não fosse aprovada a partir do ano que vem, e Lewandowski é, é, deu a pá de cal votando pela inconstitucionalidade e formando maioria no Supremo Tribunal Federal contra o orçamento secreto. A partir de aí, a bola voltou para o campo de Lula e foi possível a negociação. Lira é um negociador muito habilidoso e principalmente muito racional, não agiu com fígado, podia ter retalhado, rechaçado imediatamente e trabalhado contra a PEC da transição de Lula. Não fez isso, pelo contrário, negociou e aí vem uma segunda parte do comentário que que é o um empoderamento do Fernando Haddad, futuro ministro da Fazenda, como negociador. Ontem ele passou o dia entre reuniões, desde anteontem, na verdade, com Lira e Lula, ia de um para o outro, ia do hotel do Lula para a casa do Lira, levando as negociações, os termos dessas negociações, até que se chegou a, ao final, ao salto final, de reduzir para um ano. O governo já era uma vontade do, do, dos deputados da Câmara, o, o deputado Coronel Tadeu sabe muito bem, bem disso, de reduzir o prazo de vigência da PEC de dois anos, como havia sido aprovado no Senado por um ano por meio de uma emenda supressiva, assim não precisa nem vo é, voltar à votação no Senado. Isso foi acordado, foi aceito pelo governo eleito, pelo presidente Lula. Daí os termos para essa negociação avançaram para o rateio das verbas é, do orçamento secreto. Bom, se foi declarado inconstitucional, mas temos previstos lá no orçamento 19 bilhões e meio de reais, veja, uma quantia enorme. O que vamos fazer com essa quantia? quantia? Vamos ratear, vamos dividir metade em emendas individuais para deputados e senadores. Deputados tinham quase 20 milhões de reais em emendas individuais. Vão, a partir do ano que vem, ter 32, pouco mais de 32 milhões de reais e numa divisão igualitária, equânime, todos os parlamentares serão beneficiados contemplados e os senadores terão 59 milhões de reais. É muito dinheiro. E a outra metade fica com o governo. Os ministérios vão poder indicar. Na verdade, é o relator que indica e até um, uma discussão aí se essa seria uma nova forma de orçamento secreto, porque o governo de transição sugere e é o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro do MDB que vai indicar, mas é o um ministério que vai executar. Então você tem mais quase 10 bilhões de reais de verba que ficaram com o governo, mas podem ser usados na negociação na moeda de troca com parlamentares. Então veja como ficou todo esse arranjo. É uma volta da política. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco perdem parte do seu poder, mas continuam poderosíssimos, importantíssimos e são sim favoritos à reeleição em fevereiro às presidências de suas respectivas casas, Câmara e Senado. O presidente Lula, o Poder Executivo, recupera parte desse poder porque não vira mais refém de um primeiro-ministro, de um presidente da Câmara ou de um presidente do Senado. O, ministérios e cargos voltam a ganhar importância nessa distribuição para contemplar e beneficiar os aliados. Ou seja, voltamos mais ou menos a um quebra-cabeça que tínhamos antes de 2019. Não totalmente, mas em parte sim. É, por isso eu vejo que o saldo de toda essa concertação, essa negociação, foi positiva para todos os lados. Todo mundo saiu perdendo. O governo perdeu um ano de prazo da PEC vai ter que cumprir pelo menos 10 bilhões de reais impositivamente por meio das emendas individuais, que são obrigatórias, são de execução obrigatória, então vão ter que cumprir isso. Mas, por outro lado, o orçamento secreto foi declarado inconstitucional, 10 bilhões voltaram para o governo, para os ministérios, que vão poder decidir em quais políticas públicas aplicar essas verbas, esses recursos. E os parlamentares ganharam mais dinheiro com as emendas individuais e os senadores também. Por isso, eu acho que todo mundo foi contemplado, tem que só ficar de olho no destaque, vai ser aprovado, vai ser votado hoje, que ameaça dificultar o caminho para aquela nova âncora fiscal que o governo eleito é, quer implementar a partir do ano que vem, por meio de projeto de lei complementar 
em que são necessários apenas 257 votos. Esse destaque apresentado ontem para o Novo, cuja votação ficou para hoje, pode, é, por isso, a perder. E aí significaria um revés para Lula.